നമസ്കാരം ഒരു വീട്ടിലെ പ്രായമായ അമ്മ തളർന്ന കിടപ്പാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഉള്ളിലുള്ള ബോധത്തിൻ്റെ തെളിവെന്ന മാതിരി കണ്ണിമകൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചലിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും പരിചരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കൂടെ വേണം കാരണം അമ്മയുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കിടക്കയിൽ തന്നെയാണ് നിറവേറ്റുക മക്കളെല്ലാം ആകെക്കൂടെ വിഷമത്തിലായി ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി അമ്മയെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നാൾ കിടത്താതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം അമ്മ മരിക്കുന്നു അമ്മയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കൊച്ചുമകൾ മുത്തച്ഛനോടായി പറയുകയാണ് അമ്മൂമ്മ പോയപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലുതായി എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ആകെ ഒരു ശൂന്യത അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നു അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ആ വീട്ടിന് എത്രയേറെ വേണമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ കാര്യശേഷിയും ചുറുചുറുക്കും മാത്രമല്ല ഒരാളെ വിലയിരുത്താനുള്ള ഏകമാർഗം ഒരു പക്ഷേ ഒരാൾ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന നിശബ്ദമായ സാന്നിധ്യത്തിന് അയാളുടെ കർമ്മശേഷിയേക്കാൾ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രായമായവരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരുമായി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മൂലയിലും അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കയിലും ചാരുകസേരയിലും ഒക്കെയായി ചടഞ്ഞു കൂടുന്നവർ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ കർമ്മശേഷി കൊണ്ട് ധാരാളം പേരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാകാം പ്രയോജനശേഷി കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നിശ്ചയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ചില ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രയോജനം നമുക്ക് എത്ര വലിയ ത്രാസുകൊണ്ടളന്നാലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രസക്തമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അയാൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നത് വരെ നാം കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ള നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ തളർച്ചയിലും രോഗാവസ്ഥയിലും മറവിയിലുമൊക്കെ അവരെ കരുതലോടെ വാത്സല്യത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ മക്കൾക്ക് സാധിക്കണം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ എപ്പോഴും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും ഒക്കെ പാഠങ്ങ